గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు మనం ట్వంటీ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ రోజు ఈనాడు ఎడిటోరియల్ అంశము విద్యుత్తుతో ఓటు రాజకీయాల అనే ఎడిటోరియల్ అంశం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఎందుకు వచ్చింది ఈ అంశము పేపర్లో రావాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం రీసెంట్గా ఒక వచ్చిన న్యూస్ ఏంటంటే రెండు వేల మూడు విద్యుత్ చట్టం అని ఉంది సో ఈ రెండు వేల మూడు విద్యుత్ చట్టానికి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వము సవరణలు చేయబోతోంది అనే అంశం అనేది న్యూస్లో వచ్చింది సో ఎందుకు వచ్చింది ఈ అంశము న్యూస్లో అని అంటే విద్యుత్ చట్టాన్ని సవరణ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ప్రస్తుతము రాష్ట్రాలలో ఈ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు ఏముంటాయి డిస్కమ్లు అంటారు అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ డిస్కమ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ సో ఈ డిస్కమ్లో పరిస్థితి అనేది తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో కూరుకుపోయిన పరిస్థితి సో దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే ఈ డిస్కమ్లు అనేవి దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల కోట్ల అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన పరిస్థితి అంతేకాకుండా ఈ ఒక్క తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాల నుంచే దాదాపుగా పదివేల కోట్ల బకాయిలు అనేవి విద్యుత్ డిస్కమ్లకు ఉన్నాయి అంటే ఎందుకు మరి ఇంత పెద్ద మొత్తాలు వాళ్ళకి బండ్ గుడి బండలా మారిపోయాయి ఇంత ఇంత లోటు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే రాష్ట్రాలు అనేవి ఎలక్షన్స్ టైంలో మీన్స్ రాష్ట్రానికి ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్న క్రమంలో ఈ యొక్క రాజకీయ పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు హామీలు ఇచ్చేస్తున్నారు ఏంటి విద్యుత్ బిల్లులు మాఫీ చేస్తామనో లేదంటే విద్యుత్ బిల్లులు తగ్గిస్తామనో లేదా విద్యుత్ అసలు విద్యుత్ బిల్లే ఉండదనో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తామనో ఏదో హామీలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ హామీలకు అనుగుణంగా రాష్ట్రాలు ఆ హామీలను అమలు చేసే క్రమంలో ఈ విద్యుత్ విద్యుత్కి చేయాల్సిన ఖర్చు అనేది పెరుగుతుంది అంటే ఇంతకుముందు ప్రజలు ఒక యూనిట్కి దాదాపు ఐదు రూపాయలు అనుకుంటే మూడు రూపాయలు ప్రజలు కట్టేవాళ్ళు రెండు రూపాయలు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ భరించేది ఐదు రూపాయలు బ్యాలెన్స్ అయ్యేది రెండు రూపాయలు భరించడం అనేది పెద్ద సమస్య కాదు ప్రభుత్వానికి అదే క్రమంలో ఈ ప్రస్తుతం ఏమవుతుంది ఐదు రూపాయలకి ఐదు రూపాయలు మొత్తం మాఫీ చేస్తున్నాం విత్ మీన్స్ కంప్లీట్ సబ్సిడీతో విద్యుత్ అందిస్తాము అని చెప్పేసి హామీలు ఇవ్వడం వల్ల ఐదు రూపాయలు ప్రభుత్వం భరించాల్సిన పరిస్థితిలో అంత డబ్బు కట్టాల్సిన పరిస్థితి ప్రభుత్వం దగ్గర కూడా ఉండట్లేదు సో ఆ క్రమంలో ఏమవుతుందంటే డిస్కమ్లపై భారం పెరిగిపోతుంది అంటే ప్రభుత్వం ఒక హామీ ఇస్తే ఆ హామీ ప్రకారంగా ఈ డిస్కమ్లకి వీళ్ళు చెల్లింపులు చేయాలి ప్రభుత్వం చెల్లింపులు చేయాలి అంటే ఎంతైతే డిస్కమ్లు పవర్ ప్రజలకు అందిస్తున్నారో ఆ పవర్కి సంబంధించిన చెల్లింపులు ప్రభుత్వం నుంచి డిస్కమ్లకు వెళ్ళాలి కానీ ఈ మధ్యలో ఈ ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు తక్కువైపోయినప్పుడల్లా ఈ డిస్కమ్లో చెల్లించాల్సిన డబ్బులు అదేవిధంగా పెండింగ్లో పెడుతున్నారు పెండింగ్లో పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిస్కమ్ల పరిస్థితి అనేది ప్రస్తుతం ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో పడిపోయింది సో ఉదాహరణకు చూస్తే రీసెంట్గా ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఎలక్షన్స్ టైం జరుగు జరుగుతుంది సో ఈ ఢిల్లీలో ఎలక్షన్స్ టైం కంటే ఒక ఆరు నెలల ముందు ప్రస్తుతం చీ సీఎంగా ఉన్న అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఏంటి అంటే నేను అధికారంలోకి వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాలు మొదటి నాలుగు సంవత్సరాలు అసలు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదు ఐదో సంవత్సరం కూడా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచకపోగా తగ్గిస్తున్నాను ప్రజలకి ఇది చాలా మంచి శుభవార్త అని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ క్రమంలో తగ్గించడము శుభవార్త మంచిదే కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్న అంశం ఏంటంటే ఢిల్లీలో ఏ ఒక్క విద్యుత్ ప్లాంట్ లేదు అంటే విద్యుత్ అనేది వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారంటే ప్రతి ఒక్క యూనిట్ కూడా పక్క రాష్ట్రం నుంచో కేంద్రం నుంచో కొనాల్సిన పరిస్థితి అంటే ఈ క్రమంలో ఢిల్లీ కొంటున్న విద్యుత్ ఏదైతే ఉందో ఆ విద్యుత్ అనేది దాదాపు ఐదు పాయింట్ ఐదు రూపాయలు ఒక యూనిట్కి కొని ప్రజలకు రెండు వందల యూనిట్ల లోపు వాడే వాళ్ళకి ఉచిత విద్యుత్ అంతేకాకుండా రెండు వందల యూనిట్ల లోపు ఉంటే ఉచిత విద్యుత్ రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల యూనిట్లు వాడే వాళ్ళకి రాయితీ విద్యుత్ కల్పిస్తున్నాము అని చెప్పేసి అజయ్ మీన్స్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కేజ్రీవాల్ గారు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం తప్పై పడిన ఎక్స్ట్రా భారం ఎంత అంటే పదిహేడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు సో ఒక్క సంవత్సరానికి పదిహేడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు అదనపు భారం ప్రభుత్వంపై పడబోతుంది మరి వాస్తవంగా ప్రజలు ఇది కోరుకుంటున్నారా మొత్తం ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వమని కోరుకుంటున్నారంటే లేదు ప్రజలు నాణ్యమైన విద్యుత్ కొంచెం తక్కువ ధరకు ఇప్పుడు ఐదు పాయింట్ ఐదు రూపాయలకు వీళ్ళు కొన్నారు ఒక నాలుగు రూపాయలకు ప్రజలకు ఇవ్వండి ఒక్క రూపాయి సబ్సిడీ భరించండి అది నాణ్యమైన పని అని చెప్పేసి విద్యుత్ చట్టం చెప్తోంది సో విద్యుత్ చట్టం ఏం చెప్తోంది అని అంటే ఏదైనా డిస్కమ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్న డిస్కమ్ అయినా ఒక విద్యుత్ని ఒక యూనిట్కి కొన్న ప్రైస్కి ఇరవై శాతం అటు ఇటుగా అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ట్వంటీలోనే వినియోగదారుడికి అందించాలి అంటే ఐదు రూపాయలు కనుక ఒక యూనిట్ విద్యుత్ కొంటే నాలుగు రూపాయల నుంచి ఆరు రూపాయల మధ్య అందించాలి తక్కువ విద్యుత్ వాడే వాళ్ళకు నాలుగు రూపాయలు ఎక్కువ విద్యుత్ వాడే వాళ్ళకు ఆరు రూపాయలు ఈ క్రమంలో డిస్కమ్ పై భారం అనేది తగ్గుతుంది అంటే డిస్కమ్ పై డిస్కమ్ పైన ఒకవేళ భారం పడ్డా చా
कंपनी चट प्रकार चयन संस्थल कंपनी चट सो कंपनी चट एपड़ डिस्कमल की कुछ सवं निर्णय अधिकार उधे विद्युत चारजी पै निर्णय अधिकार तरह वाल दर पे एंप्लायी ओक शाली सो एंप्लायी ओक शाली सो विद्युत चारजील अवसर अच्छे पुकूम एंप्लायी एंप्लायी शाली अंत मीन वाल दर पे उद्योग की प्रति संवर एंत इंक्रिमेंट इवालो सो क्रम क्रम निर्णय अधिकार कंपनी चट प्रकार डिस्कम को निर्णय विद्युत चारजील पंपदला तग्ंप ले एंप्लायी शाली पंपदला अंशाल प्रभुत्में क्रम में एंप्लायी शाली ऐक्चुअल बेचत पड़ू विद्युत चारजील ने बहुत तग्त वालकम पै भारमने विपरीत पे सो विद्युत चट रेल मूड विद्युत चटा की संबंधी सवरण द्वारा कोई अंश कठिन तरह से अंदर प्रभुत्म प्रस्तुत भावस्थान आ क्रम में डिस्कमल निदाई लेदे तीव्रम अभी मेटेन पैस्थि तल के अवकाश हो सो ओरएंटेस इंको ओरएंटेस डिस्कमल पै भारमने पड़ा की इंको कारण चुद विद्युत चट रेल विद्युत चट रेल मूड प्रकार एमन प्रती संवस मारच मुफी लप विद्युत डिस्कम एवर उ डिस्कमुक रेट प्रकटे अंत नैक्स्ट इयर मोता रकम रेट प्रजल नीचे लेदा यूनिट की मैं वसूल चयबोनमन चेपे डिस्कम तम प्लाफ ऐसा प्रकटी एप्रिटी दाँ अमल अच्छे इधी विद्युत चट में उ अंशमने ये राष्ट्र में अमल जरग्न ले रक जो प्रस्तम एलक्षन की संबंधी अंत उदाहरण चूस्ते यूपी में रीसे रेल पंदो के लोकसभा एन कल जगह लोकसभा एन कल जगह समय में यूपी में याब शात रायती प्रकट मीन प्रजल की गृहवस विनियोगा उ विद्युत पै याब शात रायती प्रकटी एलक्षन अलक्षन अल रोज के मल्ल एम चारे पदहे शात विद्युत चारजील पेद जरिए सो दी बटी एंटे एलक्षन गुरी वीलू तग्गी मैं एलक्षन अवगा अदे क्रम बीहार राष्ट्र चूस्ते सो बीहार राष्ट्र में एलक्ष मीन प्रति संवस दादा मूड वेल रेल डेबई एन को रायती है लास्ट सिक्स इयर्स नीचे इवेदन जो अच्छा यह क्रम में एलक्ष मुझे वाले अंशे नलब नाग शात रायती इवेदन जरिए अंत अपटी उेट नलब नाग शात रायती कल एलक्षन अन वे दिन पदहार शाता तग्च जरिए इदे क्रम में तमिलना राष्ट्र को मुफ मूड शात एलक्ष मुझे रायती एलक्ष अवगा पदहार शाता जरिए सो ई क्रम में यह राष्ट्र पनलते उवेवो एलक्षन दृष्टि में पेको चुनाई तप प्रजल की अकूल में उड़ाको लेदे डिस्कम पै भारम तग्चाको दाटो ये निर्णय को आ रक जरगे काबटी अंशम एद अंशा कठिन अमल चाहिए पैस्थि उ प्रति संवस मारच मुफी लप प्रकट रेट एप्रिटी मीन नैक्स्ट इयर की एप्रिटी अमल चाहिए परस्थित अने तक चेसे विधा विद्युत चट में प्रस्तम मारप चयो इंको अंश अंत का इंको विषय में चूस्ते हरियाणा राष्ट्र में लास्ट हरियाणा राष्ट्र तीस हरियाणा राष्ट्र में रायती बिल्लू दादा मूड वेल एन वाई अदे क्रम में मन पंजाब पंजाब राष्ट्र में तीस दादा पदना वेल को बिल्लू मीन डिस्कमल की प्रभुत्में बकाईल अदे विधा मैं टीएस एपी स्टेट चूस रे स्टेट कल दादा पद वेल को सो अटे दींट को मोतम इपड़के क्लीयर आई है प्रसेंट डिस्कम को रावास मोतम बिल्लू दादा मुफ्ई वेल को सो क्रम में यह मूड राष्ट्रीय पेद मोत में बिल्ल प्रजाक रावास परस्थित मीन डिस्कम को रावास परस्थित अने कड़ती अंत का इंको अंश चूस्ते उत्तर प्रदेश राष्ट्र में व्यक्ति कनक नूट याब यून विद्युत वाड़ते अत चलना बिल्लू दादा एन वूपाय यूपी में अदे बीहार राष्ट्र में व्यक्ति रेल यून विद्युत वाड़ते अत चल बिल्लू एडल याबे रूपये अदे मैं तेल राष्ट्रो एंतुदी यून की मैं चल डूट पाइंट नाग रूपा नलब ईद पैसल अंत और व्यक्ति वून वाड़ते अत कटा डबूल नूट नलब ईद रूपये प्लस सर्वीस चारज कई रूपये अंत मन तेल राष्ट्र को यूपी बीहार को एंत तेड़ मन गमन अच्छे क्रम में मन मीन चुप्त अंशमेंटे धनिक राष्ट्र धन चल दाने कंटे पेद राष्ट्र पेद बिल्ले एक्वी अने अंश चुप्त अटे मन धनिक राष्ट्रमेंटो आंध्र प्रदेश गुजरात राष्ट्रीय को धनिक राष्ट्रीय भारत देश में सो ई धनिक राष्ट्र में उ बिल्लू मीन विद्युत बिल्लूवते उ राष्ट्र धन चल मोतम अंत दादा आर वाल बिल्ल चलवा उ वील धन गे पेद राष्ट्र अति पेद इंत मत बिल्ल चल पैस्थित अने उदाहरण चूस्ते यूपी बीहार ओडिशा तरह छत्तीसगढ़ 
వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు అనేవి విపరీతంగా ఉన్న పరిస్థితి అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈ క్రమంలో దేశంలో ఒక రకమైన విధానం తీసుకురావాలి సచ్ దాట్ ఎవరైతే డిస్కమ్లు మీన్స్ కొంటున్నారో మీన్స్ పవర్ కొన పవర్ కొంటున్న డిస్కమ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిస్కమ్లు వాళ్ళు కొంటున్న ధరకి ఇరవై శాతం అటు ఇటుగా ఉండాలి అనే రూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తప్పకుండా అమలు చేసే విధంగా ఈ నూతన చట్టంలో సవరణ తీసుక తీసుకొచ్చి దాన్ని అదే విధంగా కఠినంగా అమలు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్న తరుణం సో ఈ క్రమంలో మరి ఇంకా ఏమన్నా ఇందులో అంశాలు అనంటే ప్రపంచ దేశాలు చూస్తే ప్రపంచ దేశాల్లో ఒక అమెరికాని మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే అమెరికాలో ఒక యూనిట్ కి వాళ్ళు చెల్లిస్తున్న మొత్తం ఒక సాధారణ వ్యక్తి మీన్స్ లోయెస్ట్ స్లాబ్ లో ఉన్న వ్యక్తి భారతీయ కరెన్సీ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఒక యూనిట్ కి వాళ్ళు చెల్లిస్తున్న మొత్తం దాదాపు తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు రూపాయలు అంటే మన భారతదేశంలో మన తెలంగాణలో రూపాయి నలభై ఐదు పైసలు చెల్లిస్తున్నాం మనము అమెరికాలో అంత ఎక్కువ ఉత్పత్తి జరిగినప్పటికీ అంత ధనిక దేశం అయినప్పటికీ అక్కడ లోయెస్ట్ స్లాబ్ లోనే తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు రూపాయలు ఒకవేళ హయ్యెస్ట్ స్లాబ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక యూనిట్ కి వాళ్ళు చెల్లించే మొత్తం దీనికి నాలుగు రెట్లు అంటే దాదాపు నలభై రూపాయల ఒక యూనిట్ కి వాళ్ళు చెల్లిస్తున్నారు ఇండియన్ కరెన్సీ లోకి మార్చుకుంటే మరి మన తెలంగాణలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూపాయి నలభై ఐదు పైసలకి ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంకా తక్కువ ధరకే విద్యుత్ని అందిస్తున్న పరిస్థితి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే ఈ యొక్క పంజాబ్ రాష్ట్రం కానీ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్న ఢిల్లీలో రెండు వందల యూనిట్ల విద్యుత్ వరకు కూడా జీరో ప్రైస్ అంటే వాళ్ళు డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది సో ఈ క్రమంలో మరి ప్రభుత్వం ఎంత నష్టపోతోంది ప్రజలు ఎంత ప్రజలకి ఏమాత్రం లాభం జరుగుతున్నప్పటికీ కొంత మొత్తంలో కొద్ది మందికి లాభం జరుగుతున్నప్పటికీ ఆ బర్డెన్ అనేది మళ్ళీ మోయాల్సింది ఎవరంటే ప్రభుత్వము ఆ ప్రభుత్వం అంటే ఏదో ప్రభుత్వం డబ్బులు సంపాదించట్లేదు ప్రభుత్వానికి మళ్ళీ వచ్చేది ఎవరు పన్ను ఆదాయాలు ప్రజలు చెల్లిస్తున్న పన్ను ఆదాయాల ద్వారా వస్తున్న డబ్బే ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఈ రకంగా ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తోంది సో ఈ క్రమంలో ఇలాంటి విచిత్రమైన రాయితీలని తగ్గించాలి ఇలాంటి రాయితీలు ఒకవేళ ఇవ్వాలి ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి కృత నిశ్చయం చేసుకుంటే డిస్కౌంట్ లకు చెల్లించాల్సింది చెల్లించేసి చెయ్యాలి లేదు మన ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ సిలిండర్ ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాము అంటే మనం యాక్చువల్ ప్రైస్ చెల్లిస్తాము ప్రభుత్వం సబ్సిడీ అమౌంట్ ని అకౌంట్ లో వేస్తుంది అదే క్రమంలో ఒకవేళ ప్రభుత్వం కనుక రాయితీలు ఇవ్వాలనుకుంటే డైరెక్ట్ వినియోగదారుడికి అకౌంట్ లోకి వేసే విధంగా చేస్తేనే డిస్కౌంట్ల మనుగడ అనేది సాధ్యమవుతుంది ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ లకి ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన డబ్బులు పెద్ద మొత్తంలో ఉండడం వల్ల అవి చెల్లించట్లేదు అదే కాకు ఆ విధంగా కాకుండా డిస్కౌంట్ లకు చెల్లించాల్సిన మొత్తం చెల్లించేసి ప్రజలకు ఏమైనా రాయితీలు ఇవ్వాలి అనుకుంటే ప్రజలకి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వేయడం వల్ల ప్రజలకి మేలు జరుగుతుంది డిస్కౌంట్ తమ మనుగడ కొనసాగిస్తాయి ప్రభుత్వానికి కూడా చెడ్డ పేరు రాకుండా ఉంటుంది అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ సో ఈ రకంగా ప్రస్తుతం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కారణంగా డిస్కౌంట్ అనేవి విపరీత పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాయి ఈ విపరీత పరిస్థితుల నుంచి బయటపడాలంటే ప్రభుత్వం చేసే ఈ యొక్క సవరణ చట్టంలో కఠిన నియమాలు ఉండడమే సరైన విషయం అనే విధంగా నిపుణులు చెప్తున్న అంశం సో ఇదండి ఎడిటోరియల్ అంశము నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్